টিভি খুললেই বা যে কোনো সংবাদ মাধ্যম নিউজ পোর্টাল খবরের কাগজ সব সময়ই একটা আতঙ্কের ছবি মৃত্যু মিছিল চলেছে এবং আক্রান্তের সংখ্যাও একটা অদ্ভুত গতিতে বাড়ছে তো সেটার কারণটা যদি বলেন যে এর যে ভাইরাসের চরিত্র সেটা কি অন্যান্য রোগের থেকে আলাদা রকমের যে কারণে কোনোভাবেই এটাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না হ্যাঁ আসলে আমি একটুখানি ভাইরাসটা সম্বন্ধে বলিনি এই ভাইরাসটা এনভেলপড মানে এর একটা বাইরে আস্তরণ আছে যেমন ডিমের এটা খোলা থাকে তেমন এটা এনভেলপড ভাইরাস সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আর এনএ মানে একটা আর এনএ গঠিত ভাইরাস এই আর এনএ ভাইরাসের একটা বিশেষ চরিত্র হচ্ছে এ ক্রমাগত নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে এই স্বভাবটাকে প্লিওমরফিজম বলা হয় তো এই প্লিওমরফিজম থাকার জন্যে কি হয় এই ভাইরাসটাকে কোনো এক কোনো একটাভাবে দেখ আমি আজকে তার জন্য ভাবছি যে এই ওষুধটা সঠিক হবে পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে না এই ভাইরাসটা তার চরিত্র বদলে ফেলেছে হ্যাঁ তো এইটা একটা খুব সমস্যার কারণ প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা আর একটা বুঝতে হবে যে এই ভাইরাসটা এই যে সংক্রমক এত কেন এটার একটা এক বিশেষ কারণ আছে কারণ আমাদের শরীরে এ সি ই টু মানে অ্যাঞ্জিওটেন্সিন কনভার্টিং এনজাইম টু এই রকম এইটা একটা এনজাইম আছে তো এই এনজাইমটা একটা উৎসেচক আছে তো এই উৎসেচকটা আমাদের শরীরে থাকে এই উৎসেচকটা এই করোনা ভাইরাসটা কি করছে এই উৎসেচকটার সং এসে উৎসেচকটার ওপরে এসে একদম সেই চাবিতালার মতন লেগে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের শরীরে এই ভাইরাসটাকে রিসিভ করার জন্যে মানে সাদরে আমন্ত্রণ করার জন্য একটা পদার্থ অলরেডি প্রেজেন্ট আছে যেটা অন্যান্য অনেক ভাইরাসের ক্ষেত্রে কিন্তু থাকে না ফলে এইটা এত হ্যাঁ খুব মানে সাদর আমন্ত্রণ আমন্ত্রণ যাকে বলছি আমরা যে খুব সহজে তাকে অনেক সময় আমন্ত্রণ জানিয়ে ফেলছে তো এই কারণে এবং সেটা যখনই এ সি টু এইভাবে লক অ্যান্ড কির মতন লেগে যাচ্ছে রিসিভ করে নিচ্ছে তখন কিন্তু সেই এ সি টুটা দিয়ে যে যে জিনিসগুলো হয় যেমন এ সি টুটা কী করে অ্যানজিওটেন্সিন টুকে অ্যানজিওটেন্সিন ওয়ান সেভেন এ কনভার্ট করে ফলে এই ব্লাড প্রেশার এটাকে উচ্চ আমাদের যে রক্তচাপটা এটা রেগুলেট করতে সুবিধা হয় এখন এই মানে এনজাইমটা তার কার্যকারিতা হারানোর ফলে আমাদের অনেকেরই শরীরে মানে যারাই আক্রান্ত হচ্ছে তাদের রক্তচাপটা কিন্তু খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে রক্তচাপটা বেড়ে যাচ্ছে অত রক্তচাপটা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এইটা একটা বড় সমস্যা দ্বিতীয়ত আর একটা এর কারণ ভয়ঙ্কর কেন মানে এর এত অদ্ভুত একটুখানি ক্রিটিক্যাল রোগ পর্যায়ে প্রায়ই চলে যাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে যে এর কারণ অনেকগুলো বিজ্ঞানীরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন প্রথমে ভাবা হচ্ছিল যে এটা সিম্পল নিমো নিউমোনিয়া টাইপের একটা সিমটম তৈরি করে যেখানে আমাদের ফুসফুসের সংক্রমণ হবে এবং ফুসফুসের কোনো একটা অংশ সেটা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে ফলে শ্বাস প্রশ্বাসের যে স্বাভাবিক নিয়ম মৃত্যুর হারও কম নয় একটা যদি আমরা সংখ্যা হিসেবে দেখি তাহলে শুধুমাত্র করোনার জন্যে মারা যাচ্ছে প্রত্যেক দিন কিন্তু হাজার হাজার মানুষ গোটা পৃথিবী জুড়ে গোটা পৃথিবীভাবেই প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে এবং এটা আমাদের ক্ষেত্রে খুবই চিন্তার বিষয় এই মহামারীটা খুবই আমার মনে হয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে এত ভয়ঙ্কর মহামারী আজ পর্যন্ত কিন্তু খুব এসেছে কিনা আমার খুব সন্দেহ আর সেকেন্ডলি বিজ্ঞানীরা ইদানিংকাল একটা জিনিস তারা বলতে চাইছেন যে না এটা শুধু স্বাভাবিক নিউমোনিয়া না নিউমোনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা কি করছে তৈরি করছে এটা আমাদের যে ফুসফুস তার মধ্যে ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলোপ্যাথি হুম মানে আমাদের এই ভাইরাসটা কি করছে রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দিচ্ছে এবং সেই জমাটগুলো কোথায় বাঁধছে গিয়ে ফুসফুসের হয়তো ছোট্ট কোনো ছোট 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 যে শিরা উপশিরাগুলো আছে হ্যাঁ বা ধমনীগুলো আছে সেই জায়গাতে গিয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে ফলে ফুসফুসের ওই অংশটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা মানে ভীষণভাবে ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অথবা সেই জায়গাটা মানে পুরোপুরি তার মানে পারমানেন্টলি সেই জায়গাটা তার কার্যকারিতাটা হারিয়ে ফেলছে এইটা কিন্তু খুব একটা বড় চিন্তার বিষয় আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এই ভাইরাসটার আক্রমণে প্রায় দেখা যাচ্ছে যে সাইটোকাইন স্টর্ম এই সাইটোকাইনটা কি এটা একটু জিনিস আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরে থেকে কোষগুলো থেকে একটা বিশেষ ধরনের উৎস তৈরি হয় একটা বিশেষ পদার্থ তৈরি হয় সাইটো মানে সেল কোষ কাইন মানে হচ্ছে একটা কেমিক্যাল যে কি করছে কাজ করতে সাহায্য করছে এখন এই সাইটোকাইনটা হঠাৎ করে প্রচুর সাইটোকাইন বেড়ে যায় সাইটোকাইন বেড়ে গেলে কি হবে না একটা ইনিভিশন মানে ইনফ্লামেটারি 
একটা ড্যামেজ তৈরি হয়ে যাবে হুম মানে আমাদের শরীর কি হয় আমাদের স্বাভাবিকভাবে আমাদের শরীর কিন্তু আমাদের নিজেদের যে শরীরের কোষ সেগুলোকে চিনতে পারে এবং তাদেরকে কোনো ক্ষতি করে না বাইরে থেকে কোনো যদি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো পদার্থ আসুক তাকে কিন্তু সে আলাদাভাবে বুঝতে পারে যে এইটা বাইরে থেকে এসছে এবং তাকে মেরে ফেলার জন্যে একটা তার স্বাভাবিক মেকানিজম আছে সে কি করে তার বিরুদ্ধে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করে অ্যান্টিজেন বাইরে থেকে যে আসছে সেই অ্যান্টিজেন তার ভিতরে তার এই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে আমাদের বডি যা তৈরি করছে সেটা অ্যান্টিবডি তো এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশানগুলো অনেক বেড়ে যায় হ্যাঁ এই মানে এই সমস্ত কিছু জিনিস এই যে সাইটোকাইন স্টর্ম এটাও কিন্তু একটা বলা হচ্ছে যে এটা স্বাভাবিকভাবে সাইটোকাইন স্টর্ম আমরা আগেও দেখতে পাই যদি আমরা কোনো স্কিন গ্রাফটিং করি বা কোনো একটা জিনিস বাইরে থাকে অন্য কারোর লিভার এসে আমার লিভারে রাখলাম বা অর্গ্যান গ্রাফটিং করি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক সময় এই সাইটোকাইন স্টর্মটার মুখোমুখি হই তার জন্য আমরা রেডি থাকি কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে হঠাৎ করে সাইটোকাইন স্টর্মটা তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই বিপদে ফেলছে এবং এই অনেক বেশি সাইটোকাইনটা এটা কিন্তু একটা ইমিউন কি বলবো ড্যামেজ এটা তৈরি করছে হ্যাঁ ইমিউন রিলেটেড ড্যামেজ সেটা তৈরি করছে আরেকটা কথা খুব চিন্তার জায়গা যে অনেকগুলো অর্গান অনেকগুলো সিস্টেম একসঙ্গে হ্যাঁ এই মাল্টি অর্গান ফেলিওর যে সমস্ত শরীরের সমস্ত যে আমাদের লিভার কিডনি এই সমস্ত অর্গানগুলো একসঙ্গে তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে এটার কারণটা অনেকেই বলছেন যে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে লাংসটা শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতো সেটার দিকে কনসেন্ট্রেট করা যেত কিন্তু একই সঙ্গে অনেকগুলো কমপ্লিকেশন তৈরি হয়ে গেলে তখন আর বাঁচানোটা খুব মুশকিলের জায়গায় চলে যাচ্ছে